धावपळीचं आयुष्य वाढत्या जबाबदाऱ्या अनेक प्रकारचे तणाव अशा अनेक कारणांमुळे आजकाल महिलांमध्ये व्यसनाधीनतेचं प्रमाण वाढत असल्याचं चित्र आहे यामुळे अनेक व्यसनमुक्ती केंद्रांमध्येही महिलांसाठी वेगळा विभाग सुरू करण्यात येत आहे महिला आणि व्यसन हे समीकरण आपल्याला अद्याप सवयीचं व्हायचं आहे पण गेल्या काही वर्षांमध्ये विशेषत शहरी भागामध्ये व्यसनाधीन महिलांची संख्या वाढताना दिसते आहे व्यसनाधीन महिलांचं प्रमाण पुरुषांपेक्षा कमी आहे पण नगण्य नक्कीच नाही व्यसनाधीन पुरुष ज्या मोकळेपणानं व्यसनमुक्ती केंद्रांमध्ये दाखल होतात त्या मोकळेपणानं महिला अशा केंद्रांमध्ये जाताना दिसत नाहीत महिलांमध्ये मद्यपान आणि धूम्रपानासह अंमली पदार्थांचं व्यसनही पसरताना दिसत आहे आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गामध्ये महिलांचं आरोग्य विडी तंबाखू हातबट्टीची दारू अशा व्यसनांनी पोखरलं जात असतं तर उच्च मध्यमवर्गीय महिला टिशीचा उंबरठा ओलांडल्यावर दारूच्या व्यसनात अडकलेल्या दिसतात कॉर्पोरेट क्षेत्रातल्या महिला कामाचा ताण हलका करण्यासाठी व्यसनाच्या आहारी जाताना दिसू लागल्या आहेत दारूला प्रतिष्ठा ही शासनानेच प्राप्त करून दिलेली आहे साधारणपणे दारूच्या उत्पन्नामधून आपण खूप काहीतरी विकासाची कामं करू शकतो असं सरकारचा एक समज आहे प्रत्यक्षामध्ये दारूच्या उत्पन्नातनं आजपर्यंत स्त्रियांना त्यांनी कोणत्याही सुविधा दिलेल्या नाहीत नव्याने उदयाला आलेला जो नवश्रीमंत वर्ग आहे या नवश्रीमंत वर्गाच्या ज्या आशा आकांक्षा आहेत किंवा त्यांची जी काही जीवन पद्धती आहे त्या पद्धतीमध्ये क्लबमध्ये जाणं रेव पार्ट्यांना जाणं ह्याला एक प्रकारचं मान्यता मिळाल्यासारखं झालं आहे पुण्यातल्या मुक्तांगण या संस्थेनं व्यसनाधीन महिलांच्या व्यसनमुक्तीसाठी वेगळा विभागच सुरू केलाय या महिलांना व्यसनातून मुक्त होता यावं यासाठी इथे विविध प्रकारे उपचार केले जात आहेत व्यसनाधीनता महिलांची असो की पुरुषांची तिच्यातून मुक्त होणं हे केवळ व्यक्तीच्याच नव्हे तर समाजाच्या आरोग्यासाठीही आवश्यक आहे याविषयी अधिक चर्चा करण्यासाठी सामाजिक कार्यकर्त्या मुक्ता पुन तांबेकर आज आपल्या स्टुडिओत आल्या आहेत नमस्कार साडेनऊच्या बातम्यांमध्ये तुझं हार्दिक स्वागत महिला व्यसनाधीन होण्यामागे नेमकी कोणती कारणं असावीत गेल्या काही वर्षात आम्हाला असं जाणवत आहे की महिलांमधलं व्यसनाधीनतेचं प्रमाण खूप वाढत चाललंय याच्यामागे काही सामाजिक कारणं आहेत किंवा काही मानसिक कारणं सुद्धा आहेत असं म्हणता येईल सध्या एकंदरीतच असं दिसतंय की कुठलंही व्यसन मग दारू सिगरेट तर या गोष्टींना खूप सामाजिक प्रतिष्ठा यायला लागलेली आहे म्हणजे पूर्वी कसं की एखादी स्त्री दारू पितीये किंवा सिगरेट ओढतीये हे खूप एक कुचेष्टेने त्याच्याकडे बघितलं जायचं पण आता अगदी घरगुती पार्ट्या असतील तरी सुद्धा घरातल्या स्त्रीला दारू घ्यायचा आग्रह केला जातो किंवा एखादी रस्त्यात मुलगी सिगरेट ओढत असेल तरी कोणाला काही आश्चर्य वाटत नाही त्यामुळे एकंदरीतच महिला महिलांनी व्यसन करणं या गोष्टीला समाजमान्यता मिळायला लागलेली आहे तर हे मला एक मुख्य सामाजिक कारण वाटतं काही कारण महिलांच्या मानसिकतेमध्ये सुद्धा आहेत असं म्हणता येईल की गेल्या काही वर्षामध्ये महिलांच्या भूमिका बदलत गेल्या किंवा त्यांचा एकूणच समाजामधली प्रतिमा बदलत गेली पुरुषांच्या बरोबरीचं स्थान हळूहळू मिळायला सुरुवात झाली आणि या सगळ्यामध्ये असं झालं की पूर्वी जे ताणतणाव आल्यानंतर बायका खूप रडायच्या किंवा मन मोकळेपणाने मैत्रिणीजवळ आपलं मन मोकळं करायच्या तर हे ताणतणावाचं नियोजन करण्याचे मार्ग बंद झाले त्यामुळे सगळा जो तणाव आहे तो मनात दाबून ठेवला जातो आणि अर्थातच त्याचा खूप त्रास होतो आणि म्हणून मग व्यसनाधीनतेच्या सारख्या चुकीच्या गोष्टींकडे त्या वळतात आणि त्याच्यामुळे त्यांना असं वाटतं म्हणजे अर्थातच हा एक खूप मोठा गैरसमज आहे की त्याच्यामुळे आपला ताण निघून जाईल आणि म्हणून सुद्धा महिलांचं व्यसनाधीनतेचं प्रमाण वाढतंय आमच्याकडे काही वेळा काही मध्यमवयीन स्त्रिया येतात की अगदी त्या गृहिणी असतात तर त्यांना असं होतं की मध्यम वयामध्ये काही शारीरिक बदल तर होतच असतात पण मग मुलं शिक्षणानिमित्त किंवा नोकरीनिमित्त दूर गेलेली असतात आणि या सगळ्यामुळे त्यांच्या जीवनात खूप पोकळी त्यांना जाणवायला लागते कधी कधी नैराश्य दाटून येतं आणि त्यामुळे सुद्धा या वयातल्या स्त्रिया व्यसनाकडे वळलेल्या आम्हाला दिसून येतात पण मग ज्या घरी आहेत स्त्रिया गृहिणी आहेत त्यांच्यामध्ये हे प्रमाण जास्त आहे का इतर ठिकाणी पण जास्ती आहे सर्वच प्रकारच्या स्त्रियांमध्ये जास्ती आहे म्हणजे काही वेळा आम्हाला लोक विचारतात की फक्त हे उच्चभ्रू स्त्रियांमध्येच व्यसन आहे का पण त्यांच्यामध्ये तर आहेच पण अगदी झोपडपट्टीतल्या महिला असतील देह विक्रय करणाऱ्या महिला किंवा अगदी मध्यमवर्गीय उच्च मध्यमवर्गीय सर्वच प्रकारच्या महिलांमध्ये आता हे प्रमाण आम्हाला वाढताना दिसत आहे खरं स्त्री तर आता इतकी व्यस्त आहे म्हणजे तू जे मग अशी म्हणालीस की पोकळी निर्माण होणं म्हणजे गृहिणी असेल तर एक समजू शकतं पण बाकी स्त्रिया इतक्या व्यस्त असताना हे का घडत असेल त्या वयामध्ये बरेचदा असं एक जाणवतं की एक पोकळी जाणवते किंवा जे शारीरिक बदल होतात त्यामुळे सुद्धा असं वाटत असावं कदाचित पण ते एक कारण झालं त्या पलीकडे जाऊनही अनेक काही कारणं असू शकतात 
कोणकोणचे प्रकारची व्यसनं महिलांमध्ये आढळतात महिलांमध्ये आपल्या देशातलं एक सगळ्यात कॉमनली आढळणारं व्यसन म्हणजे तंबाखू मग ती खाल्ली जाते किंवा मिश्री म्हणजे ती भाजली जाते आणि दाताला लावली जाते पण त्याबरोबरच अलीकडे म्हणजे महिलांमध्ये दारूचं सुद्धा व्यसन वाढत आहे ड्रग्सचं व्यसन वाढायला लागलंय आणि अजून एक म्हणजे वेगवेगळ्या प्रकारच्या औषधांचा सुद्धा काही महिला गैरवापर करताना दिसतात म्हणजे काही वेळा पेन किलर्स औषधं असतील वेदनाशामक झोपेची औषधं किंवा काही वेळा त्यांच्या काही मानसिक समस्यांसाठी दिलेली औषधं त्यांचा सुद्धा त्या गैरवापर करताना आढळतात पण मग कुठलं व्यसन कुठल्या वयात केलं जातं असं काही त्याच्यामध्ये सांगता येईल का सहसा आम्हाला असं दिसतं की युवतींमध्ये थोड्याशा लहान वयामध्ये ड्रग्सचं व्यसन करण्याची शक्यता जास्ती असते किंवा आमच्याकडे जे रुग्ण येतात त्यांच्यामध्ये लहान वयातल्या मुली त्यांच्यामध्ये ड्रग्सचा जास्ती आहे मग त्या काही आम्हाला महाविद्यालयीन मुली दिसतात कॉल सेंटरमध्ये काम करणाऱ्या किंवा अगदी आय टी क्षेत्रात वेगवेगळ्या क्षेत्रात त्या काम करणाऱ्या असतात मध्यम वहीन महिलांमध्ये दारूचं प्रमाण जास्ती दिसतं कारण जेव्हा एखादी व्यक्ती दारू प्यायला लागते तेव्हा हळूहळू ते प्रमाण वाढत जातं की मेंदूला त्या विशिष्ट प्रमाणाची सवय झाली की असं वाटतं की त्याच्यापासून काही नशा येत नाहीये आणि म्हणून मग हळूच ते प्रमाण वाढवलं जातं आणि असं करत करत व्यसनाधीन व्हायला खूप वर्ष लागतात आणि त्यामुळे थोड्या मोठ्या वयामध्ये दारूचं व्यसन आम्हाला जास्ती आढळतं आणि खरं सांगायचं झालं तर ही व्यसनाधीनता ही गोष्ट अशी आहे की जी सर्व वयोगटामध्ये तर दिसतेच त्याचप्रमाणे मगाशी सांगितलं तसं सर्व आर्थिक स्तरांमध्ये सर्व सामाजिक स्तरांमध्ये आहे किंवा अगदी शहरी ग्रामीण म्हणजे एक अशी कुठली कुठलाही क्लास किंवा हे सांगता येत नाही की यांच्याच मध्ये जास्ती व्यसनाधीनतेचं प्रमाण आहे मला वाटतं स्त्रिया जास्ती रडतात एक असा समज असतो पण हे रडणं खरं तर अशा वेळेला उपयुक्त असतं जिथे ताणतणाव तुमचे आपोआप कमी होतात तर हे आता कुठेतरी बंद झालं किंवा काय असं वाटतंय काय असं होतं ना की असं वाटतं की आपण पुरुषांच्या बरोबरीने आता चाललेलो आहोत तर रडणं म्हणजे दुर्बलतेचं लक्षण आहे तर आपण रडायला नको किंवा आपल्या ज्या भावना आहेत त्या बाहेर दाखवायला नको म्हणजे काही वर्षांपूर्वी कसं व्हायचं की लोक आम्हाला विचारायचे की स्त्रियांमध्ये का एवढं व्यसनाधीचं प्रमाण कमी आहे असं पाच सहा वर्षांपूर्वीचं चित्र होतं आणि पुरुषांमध्येच का जास्त तर आम्ही तेव्हा हे कारण सांगायचो की कारण स्त्रिया रडतात मनमोकळेपणाने बोलतात आणि त्यामुळे आपोआपच त्यांच्या ताणतणावांचं नियोजन होतं त्यामुळे व्यसनासारख्या गोष्टीत वळण्याची त्यांना गरज भासत नाही पण पुरुषांमध्ये मात्र असं नसतं पण आता जसं ही सामाजिक परिस्थिती बदलायला लागली तसं स्त्रियांमध्ये सुद्धा अशा प्रकारे एक चुकीचं अनुकरण केलं गेलं असं आपण म्हणूया मुक्तांगण या बाबतीत काय प्रयत्न करत आहे मुक्तांगणची सुरुवात जेव्हा झाली बावीस वर्षापूर्वी तेव्हा फारच तुरळक सुरुवातीच्या काळामध्ये स्त्रिया आमच्याकडे यायच्या म्हणजे अगदी वर्षातून एक एक किंवा दोन उदाहरणं आमच्याकडे असतील मग हळूहळू ती थोडीशी उदाहरणं वाढायला लागली आणि गेल्या पाच सहा वर्षात मात्र हे हे प्रमाण जास्तीच वाढतंय गेल्या वर्षभरात एक ओघच सुरू झालाय असं म्हणायला हरकत नाही आणि म्हणून मग काही वर्षापूर्वी आम्ही बाह्य रुग्ण विभाग स्त्रियांसाठी सुरू केला कारण आमच्याकडे जी निवासी सोय आहे ती पुरुष रुग्णांसाठी आहे आणि तेव्हा आम्हाला जागेच्या अडचणींमुळे शक्य नव्हतं की त्यांच्यासाठी काही एक वेगळी सोय करावी आणि त्यामुळे मग फक्त बाह्य रुग्ण होता विभाग होता आणि त्यामुळे मग स्त्रिया आमच्याकडे यायच्या येतात आम्ही त्यांना काउन्सिलिंग करतो आमचे वैद्यकीय अधिकारी आहेत ते त्यांना गरज पडली तर औषधोपचार देतात पण हळूहळू आम्हाला असं जाणवायला लागलं की फक्त बाह्य रुग्ण उपचार जे आहेत ते पुरेसे नाही आहेत तर त्यांना निवासी उपचारांची गरज आहे म्हणून आता या महिन्यापासून आमच्याकडे ही निवासी उपचारांची सोय होतीये आणि स्त्रियांना असं होतं की व्यसनमुक्ती केंद्रात जायला खूप लाज वाटते कारण खूपशा केंद्रांमध्ये पुरुष आणि स्त्रियांसाठी एकत्रितपणे उपचार केले जातात पण म्हणून आम्ही आमचं जे केंद्र आहे ते पूर्ण स्वतंत्र ठेवलेलं आहे तिथला सर्व कर्मचारी वर्ग अगदी काउन्सिलर्स डॉक्टर्स सर्वजण फक्त महिला आहेत आणि त्यामुळे कुठली लाज न बाळगता त्यांना खूप मोकळेपणाने उपचारासाठी आमच्याकडे येऊन राहता येईल महिलांना व्यसनमुक्त करण्यामध्ये नेमक्या कोणत्या अडचणी येत असतील महिलांचं व्यसनमुक्ती थोडी वेगळ्या प्रकारची असते कारण त्यांना अडचणी पण जास्ती असतात कसं होतं की एखादी बाई जर का व्यसन करत असेल तर तिला त्याची प्रचंड लाज वाटते त्यामुळे ती कुटुंबापासून पण लपवून ठेवते आणि मग उपचारासाठी तर ती जातच नाही जेव्हा कुटुंबियांना हे समजतं तेव्हा सुरुवातीला ते पण समाजापासून खूप लपवायचा प्रयत्न करतात आणि मग घरीच तिला धमक्या देऊन शपथा घालून तिचं किंवा काही देवाधर्माचं करून अगदीच वेळ आली तर फॅमिली डॉक्टरकडे तिला घेऊन जातात आणि एकंदरीतच आम्हाला असं दिसतं की ही स्त्री आमच्याकडे यायला खूप वेळ गेलेला असतो आणि ह्या सगळ्या कालावधीत तिचं व्यसनाचं प्रमाण खूप वाढलेलं असतं त्यामुळे ही मला मुख्य अडचण वाटते कारण कुठल्याही आजाराप्रमाणे जितक्या लवकर तुम्ही उपचारासाठी येता तितका त्या उपचारांचा फायदा जास्ती होत असतो 
दुसरी एक अडचण आम्हाला अशी वाटते की स्त्रियांना उपचारासाठी जे कुटुंबियांचं सहकार्य लागतं ते पुरेस मिळताना दिसत नाही एखादा पुरुष रुग्ण जेव्हा आमच्याकडे येतो तेव्हा त्याचं अगदी पूर्ण कुटुंब त्याला सोडण्यासाठी आलेलं असतं किंवा आठवड्यातून एकदा आम्ही जेव्हा भेटायला बोलावतो तेव्हा हे सर्व कुटुंबीय त्याला भेटायला येतात अगदी असं पण दिसतं की त्याची पत्नी असते तिला तो मारहाण शिवीगाळ सगळं करत असतो पण अगदी सहसा ती त्याला लगेच सोडून जात नाही तर ती त्याला सगळ्या प्रकारची मदत करायला तयार असते पण स्त्रियांना मात्र खूप कमी हे सहकार्य मिळतं ती विवाहित असेल तर पती अजिबातच आमच्याकडे येत नाही तिला माहेरी पाठवतो मग माहेरचे लोक तिला आमच्याकडे घेऊन येतात त्यांनाही खूप लाज वाटत असते तेही आम्हाला नियमित भेटायला येत नाहीत त्यामुळे मला असं नेहमी वाटतं की एकदा जेव्हा स्त्रियांची व्यसनमुक्तीची किंवा रिकव्हरीची सुरुवात होते तेव्हा त्या उपचाराला खूप छान प्रतिसाद देतात पण मग नंतर बाहेर गेल्यानंतर जर का कुटुंबियांचं योग्य सहकार्य मिळालं नाही तर कदाचित व्यसनाकडे पुन्हा वळायची शक्यता होईल तर म्हणून कुटुंबियांनी ही लाज न बाळगता जर का हा एक आजार आहे आणि ती एक आजारी व्यक्ती आहे आणि तिने आपल्या कुटुंबासाठी काय केलंय किती खस्ता काढलेल्या आहेत याचा सुद्धा जर का त्यांनी विचार करून तिला मदत केली तर नक्कीच तिची व्यसनमुक्ती ही सोपी जाईल थोडीशी मानसिकताच बदलण्याची गरज आहे अर्थात ती स्त्रीच्या बाबतीत कायमच आपल्याला म्हणावं लागतं पण ती खरंच कुटुंबाचा आधार असते आणि तरीही तिच्याकडेच साधारण किती दिवस या केंद्रामध्ये राहावं लागतं आमच्या केंद्रातले जे उपचार आहेत ते पाच आठवड्यांचे आहेत पाच आठवडे ते निवासी उपचारासाठी आमच्याकडे राहतात आणि ह्या कालावधीमध्ये त्यांना पूर्ण दिवसभर बिझी ठेवल्याचा ठेवण्याचा प्रयत्न करतो कारण व्यसन काळामध्ये एकतर कुठलंच वेळापत्रक नसतं ते सगळं कोलमडून गेलेलं असतं आणि त्यामुळे मग ते जर का स्वतःला त्यांनी चांगलं बिझी केलं तरी पोकळी जी व्यसन सोडताना निर्माण होते ती निर्माण होणार नाही आणि उपचार जे असतात ते शारीरिक आणि मानसिक ह्या दोन्ही प्रकारचे असतात कारण कुठलंही व्यसन सोडताना खूप शारीरिक त्रास होतो की अगदी झोप येत नाही फिट्स येऊ शकतात हातपायाची थरथर भूक न लागणं तऱ्हेतऱ्हेचे त्रास असतात तर या सर्व त्रासासाठी शारीरिक उपचार की ते औषधोपचार पण असतात पण योगा व्यायाम यासारखे काही इतर उपचार असतात आणि मानसिक उपचार काउन्सिलिंग असतं किंवा आम्ही त्या प्रत्येका आमच्याकडे येणाऱ्या रुग्णांना सांगतो की तुम्ही एखादं हे वाईट व्यसन सोडून चांगलं व्यसन लावून घ्या स्वतःला चांगल्या गोष्टीत गुंतवा त्याचा तुमच्या व्यसनमुक्तीला फायदा होईल तू आता म्हणालीस की व्यसन हे सर्व स्तरामध्ये आर्थिक कुठलाही स्तर असला तरी तर मग एक आर्थिक अगदी खालच्या स्तरामधली जी मंडळी असतील त्यांना हे परवडू शकतं का त्या महिलांना हो आमच्याकडे एक तर जे उपचाराची जी आम्ही हे घेतो त्याच्यासाठी जे पैसे घेतो ते खूपच अत्यल्प आहेत मग त्यांना दिवसाला जो व्यसनाचा खर्च येतो त्याच्यापेक्षाही आमच्याकडचे खर्च आहे तो कमी येतो आणि आम्ही खूपशा रुग्णांना त्याच्यामध्ये कन्सेशन देतो सवलत देतो किंवा आमच्याकडे पूर्णपणे फ्री सुद्धा रुग्ण असतात आम्ही ठिकठिकाणी वस्त्यांमध्ये त्यांच्यासाठी शिबिरांचं आयोजन करतो हे फक्त पुण्यातच नाही तर ठिकठिकाणी गावोगावचे जेव्हा काही कार्यकर्ते आमच्याकडे येतात आणि अशी विनंती करतात की आमच्या गावासाठी तुम्ही शिबिर घ्या तर आम्ही दहा किंवा पंधरा दिवसाचं निवासी शिबिर घेतो आणि ते पूर्णपणे मोफत असतं व्यसनमुक्त झालेलीच मंडळी यामध्ये मदत करतात का तुम्हाला ते एक चांगला भाग आहे की तो पुन्हा एक तुम्हाला आमच्याकडचे सत्तर टक्के जे कार्यकर्ते आहे ते पूर्वी व्यसनाधीन होते त्यांनी आमच्याकडे ते उपचार घेत होते आणि आता ते कार्यकर्ते म्हणून काम करतात मला वाटतं त्यांच्या सांगण्याचाही जास्ती परिणाम वेगळा खूप पडतो कारण कदाचित आम्ही सांगून त्यांना असं वाटत असेल की ह्यांना काही माहिती नाही हे आम्हाला काय सांगतात त्यांचं जास्ती पटतं त्यांना सांगितलं एखादं व्यसन आपल्याला जडत आहे हे त्या व्यक्तीनं कसं ओळखावं आपल्याकडे कसं असतं की व्यसन म्हणजे काय किंवा व्यसनी माणूस म्हणजे काय तर जो रस्त्याच्या कडेला पडलाय गटारात पडलाय हाच दारुड्या माणूस असंच एक सर्वसाधारण समज असतो आणि त्यामुळे जे फक्त पार्टीत पितात किंवा घरी सुद्धा ज्यांचं प्रमाण वाढतंय ते कधीच तयार नसतात की मी एक व्यसनी व्यक्ती आहे उलट घरचे लोक जेव्हा त्यांच्याशी या विषयावरती बोलतात तेव्हा त्यांची खूप चिडचिड होते पण प्रमाण कमी असेल तरी सुद्धा ती धोक्याची सूचना असू शकते कारण शेवटी जे सोशल ड्रिंकर्स असतात कमी कधी तरी पिणारे असतात हळूहळू त्यांचं व्यसन वाढत जाऊन ते व्यसनाधीन बनत असतात आणि मग जेव्हा कुठल्याही व्यक्तीला असं जाणवलं की माझं प्रमाण वाढतंय ते अगदी थोडं जरी वाढत असेल किंवा पिण्याचा वेग वाढतोय की पूर्वी अख्या पार्टीत एक पेक पीत होतो पण आता आपलं पटकन ते पिणं होतंय तरी सुद्धा ती धोक्याची सूचना आहे आणि मग अशी म्हटलं तसं की कुटुंबियांना ते जास्ती जाणवतं आपल्यापेक्षा आणि कुटुंबीय जर का ह्या बाबतीत आपल्याला काहीतरी सांगतायत त्याचा त्यांना त्रास होतोय तर हे तर अगदीच एक मोठं धोक्याचं लक्षण आहे असं समजायला हरकत नाही तरुण वर्गामध्ये एकूणच व्यसनाधीनचे प्रमाण खूप वाढत आहे तर काही असे घरगुती उपाय किंवा काही 
औषधं त्याच्यासाठी उपलब्ध सहज असतात का हा तर मग शक्यतो त्यांनी डॉक्टरकडे जाऊन वैद्यकीय उपचार घ्यावेत त्याचा जास्ती फायदा होतो पण काही आम्ही जे घरगुती उपाय सांगतो की जेव्हा व्यसन करायची इच्छा होईल तेव्हा पोटभर काहीतरी खाऊन घ्यायचं कारण जेव्हा पोट भरलेलं असेल तेव्हा दारू प्यायची इच्छा होत नाही आणि ते सुद्धा गोड खायचं कारण दारू बरोबर गोड पदार्थ खाल्ले जात नाहीत त्यामुळे हा एक उपाय खूप सोपा आहे की जो सगळ्यांना करता येईल मुक्तांगणच्या रुग्णांना आम्ही नेहमी एक गोष्ट सांगत असतो की खूप मोठं ध्येय ठेवू नका कारण ते जेव्हा असं म्हणतात की आता आयुष्यभर मी दारू सोडली तेव्हा ह्याच गोष्टीचं इतकं टेन्शन येतं की ते ताबडतोब जाऊन दारू पितात म्हणून आम्ही त्यांना सांगतो की एका दिवसाचं ध्येय ठेवा की रोज सकाळी उठल्यानंतर एवढंच म्हणा की आजचा दिवस मी व्यसन करणार नाही आणि तो एक दिवस जो आहे तेवढंच ध्येय तुम्ही ठेवा आणि त्याचं पालन करा कारण ते ध्येय आटोक्यातलं असेल आणि त्यामुळे व्यसनमुक्त राहणं सोपं असेल त्यामुळे कधी व्यसनाची इच्छा झाली की त्यांनी एवढंच म्हणायचं की मी आज नाही पिणार मी उद्या पितो आणि अशा तऱ्हेने त्यांनी पोस्टपोन करत जायचंय तर आज किंवा व्यसनाची जेव्हा इच्छा होते त्याला ते तल्लफ म्हणतात आणि ही तल्लफ आली की खूप अस्वस्थ वाटतं तर अशा वेळेला ती इच्छा मनात नाही ठेवायची तर जवळच्या व्यक्तीची मदत मागायची की मला ती इच्छा होतीये मग त्या घरातली लोकही अशा वेळेला त्याच्या जवळ बसू शकतात काहीतरी खायला देऊ शकतात दुसरीकडे अशा वेळेला मन गुंतवता येईल पण शक्यतो सुरुवातीला वैद्यकीय उपचार घेतले तर नंतर जो त्रास होतो त्या त्रासाला घाबरून जे पुन्हा पुन्हा व्यसन करत असतात ते प्रमाण तरी कमी होऊ शकेल याच्यामध्ये सर्वात मोठी गोष्ट म्हणजे संवाद जो आजकाल कमी होत चालला आहे तो वाढणं आणि स्त्रियांनी सोपा उपाय म्हणजे रडणं आज मला संवाद तर कुटुंबियांचा वाढणं खूप आवश्यक आहे आज आणि मित्रांना चर्चा करण्यासाठी तू इथे आलीस त्याबद्दल मनपूर्वक धन्यवाद